Sheshi Liria është një nga projekte të rilindjes urbane, një investim që i ka kushtuar teksa paguazve mbi 2.2 milion euro, që për qytetarë dursak është një shgënjim, pasi ka në shkaluar të rashgjimnin kulturore dhe historike dhe ka fshirë memorien kolektive. Të njëtin mendim, danë edhe urbanisti Ardian Muka që e cilëson këtë shesh pa identitet. Kjo është fytyra e projekteve të rilindjes, në mvizon e i. Ne jemi ka mëm në vendin e krimit. Jemi në sheshin Liria, shesh në cilin në bitin 2012, që ofse nuk jam gabim, pa në bitin 2012, u bërë, u po kalua në kërëtër në asaj kohë, revitalizimi i këti sheshi, në cili pati shumë kontestime, me gjithse në atë moment të praqit me tre faza, që ishe faza par rekonstruksioni shkallarave, faza dy të rekonstruksioni kamami sheshit, dhe faza tret, pjesa prapa palatet kulturës, u kontestua jo që ishe simboli dhe që ishe pika lirëse e memorias historike të qytetit, por që ishe dhe një nje lirëse e gjithë të ansambli arkitektonik, Shatry Bani. Që përse në Bani në atë moment u bëdhe një betej nga qëqërija civili, u firmosën edhe një peticion, por që bashkia e kohës nuk e mori parasysh, dhe rezultatë është kjo që kemi sot. Pra kemi një shesh që në durës është një sojësin kukës, një sojësi shesi Tiranës, një sojësi shesi i Librajlit, një sojësi shesi Stropojës, pra një shesh pa identitet. Ato që ishin memoria historike, ato që ishin njët lirëse të këti ansambli, u shku dhe është katërru, është depozituar diku në një nga magazinat e qytetit, duke humbur realisht vlerën e këti sheshi. Kjo ka qënë fityra e projekteve të rilindjes, dhe në durës kjo është evidente. Zhvillimin e qytetit specialisti i fushës e shekht të lidur në gusht me zbatimin e planit të përgjithshëm urban. Ndërtimet kaotike kanë dorë që dursit të humbas fizionomin e ti. Si që thash nga viti 2013 është plani përgjithshëm urban është i aprovuar, por është një plan i cili dy vite më vonë në vitin 2015 nga KKT-ja, këshili i komtari i teritorit, u pezullua me qenë se Në vitin 2015 u aprovua nga këshili i bashkjak një fond për të kryer planin e ri të përgjithshën vendorë. Dhe kjo plan, sot e kësaj diti që ne e flasim, me gjithë se ju la një vita fat, durë si është këtë vetë me qytetë në Republikë, i cili nuk e ka sot planin e përgjithshën vendorë. Kjo që farë ka bërë? Kjo ka bërë që zhvillimet sot e kësaj diti të jenë kaotike, po për të atë që të zhvillime kaotike kanë si elë korupcion kanë si edhe zhvillime që qyteti ka humur atë që është fizionomia ti. Si pas zotit muka, një nga problemet më të mpreta ka të bëjmë me studimet urbane pjesore si dhe lejet e ndërtimit, që nuk janë integruar as një herë në planet urbane. Një nga problematikat që ka lidhë gjithmon me këtë pjesë është që ato që kanë qenë studimet pjesore të zhvilluar atë gjithë saj kohë, studimet urbane pjesore, si dhe lejet e ndërtimit që janë dhënë gjithë kësaj periude, nuk jam bërë pjesë integrale asë njëherë në planet urbane. Këtu ndërshon të konceptin, ndërshon të muzika e bashkis, dëshirat e kryetarit, ndërshon të edhe jo që ishte studimi. Pra kjo që ka sjelë? Ka sjelë të pjesë që në qofëse për një zonë të caktuar ne kemi marë parasysh një zhvillim të caktuar urban dhe arkitektonik, në shkeljet hapur, me te që është demokracia, me te që është zhvillimi, urban me te që është të ke fundit edhe drejta zhvillimit pronës, dikushe ka zhvilluar dhe pjesa tjetër me një zhvillim të nesërm, i cili nuk e merë parasysh të të parin, ka sjellë këtë degradim që neve përjetojnë sotë. Si një nga ishë këshiltarët bashkjak, Zoti Munka e vëtheksin të infrastruktura e cila mbetet se embra e kilit. Projekte të pamenduara të cila dëmtojnë një vetëm cilësin e jetës e qytetarve, por janë një kost të shtes për taksa paguasit. Bëhen rekonstruksion e rrugësh duke anashkaluar infrastrukturën sekondare dhe duke bërë që të ndërhyjët disa herë në të njëti naks. Shemulli konkret janë ndërhyjët e kryera nga ndërmarja u sjelës ka analizimeve turës. Thot Zoti Muka. Infrastruktura qytetit, sot që ne flasim, është e zakonisht problematike, si në sistemi rrugorë, në sistemi në funizimit me ujë, në betjet urbane, po ashtu dhe kanalizimet. Që ofësi du t'i marim një nga një, do kërkon dhe kone vetë, po, dy minuta mund t'ja kushtojmë dhe kësaj pjesë, me qenë se thash është një sistemi cili durës është një blokuar. Nuk ka një vizion për zhvillimin e kstaj. U bën rekonstruksion e rrugësh, u shtruan rrugët me plaka, u bë luster, po flasim, dhe ajo që është rëndësishme, infrastruktura sekondare, e që ka lidhë me funizimin me uja, e që ka lidhë me 
i systemet är lite viktigt inte är nätet. Det som de tog så det flas. Nu kommer färre parasyssnet för i konstruktion. För att det är så fasader som ger sig på flasen för, för trottoarer. Det är alltså gömmer som. Det är en defekt kemi med systemen är ojt. Det kan ni parma då hur det till bön här passerar. Strat ruga, bön systemet är signalistika, vertikala och horizontala. Dhe një vit më mbrapa, gjesh muaj më mbrapa, shkodhe në dërhyet. Shembol më i qartë ishe dërhyet që u bënë në, në rrugën në epidem. Gjithashtu dhe rruga e plashit pas ta është momentin më flagrant ku kemi në harku në 18 viteve, rrëth 4 apo 5 dërhyre radikale në atë rrug, të cilat për qytetarat janë kosto, janë kosto të cilat në ko asë njërit nuk i del zoti. Pra, Spenzon fonde publike, në mënyrë më po e quaj korruptive të pastor, por që ka lidhje edhe me të që thamë më përpara, një mos koordinim i e, pjesës shtetrore, po flasën edhe në nivel qëndror dhe në nivel lokal, të këtyre investimeve. Urbanisti Muka, ndalet edhe të sistemi kanalizimeve që janë këthyrë në një gangrem për qytetarë dursak, pavarësish nëse jetoj në qendur apo në periferi të qytetit. Shiu në durës në kupton për mbytje. Njëherësh, shkarkimi i ujrave të zezën në det, jo vetëm rritë në djeshëm nivelin e ndotjes, por prek edhe turizmin, i cili të duhet të ishte primar në këtë qytet. Një të problematik kemi me, me sistemin e uh, kanalizimeve, si e të ujrë të bardhe dhe të ujrë të zezën, qyteti sa herë që bjeshi për mbytet, kjo vjenë se rezultati punës keqe dhe pa programuar që është bërë, nuk kemi një, një, një hartë, që ku duhet të ndërhym në qytet, me qenë se ka humbur kjo që quhet me more historike. Pra, ndërhyre që janë bërë vit mas viti, ko pas kohë, nga në bashkis nuk jam të pasyruara, sepse po të ishte diska e tjile kryer, me siguri që nuk do bëshin këto loj problemash. Problematika kryesore që ka qyteti është që uret e zeza në pjesën më të madhe, si në pjesën e qytetit, po dhe në dy periferit, në zonën e, e plepave dhe në zonën e Porto Romanes, shkarkohen urët e zezat direkt në, në det, duke ndotur edhe atë pjesë që pas ne kemi si, si parësorë që ka lidhë me turizmin, atë që ka lidhë me, me ambientin. Vendin grumullimi dhe i depozitimit të mbetjeve urbane është një qështje pas zidje, si pas Zotit Muka. Ndoti ambientit përkësejt në sëmundje për organizmin ton. Shprejt a i, digja në beturinave është një fenomen që vazhdojnë të ndodhë. Po sa i takon pjesës mbetjeve, qytetit, e djetë që është një nga gangrenat e qytetit Dursit. Me gjithë është aprovuar e, gjëndje emergjensës ambientale, ka kaluar mbi një vit, një vit e gjysë, flasim të një dhe asgjë, akoma nuk është bërë, në zonë në Porto Romanës, vazhdojnë të digjen plerat në, në gjëndje të lirë, dhe kjo është një nga problemet mjaftë, mjaftë thelbësore që ka qytetit, me qenë se ndotë, kemi ndotë në ujit, kemi ndotë në ajrit, kemi ndotë në etokës të cilat neve në përkëthehen pas taj në, në, në shëndet. Përsej të konë në administrimi të teritorit, urbanisti shprejt se përveç në tërtimeve sporadike apo të palishme në brendësi të gjytetit, rasti më flagrant lidet në mënyrë të drejt për drejt me zonat më të lakmora që janë në brek të detit. Përsej të konë në administrimi të teritorit, bashkje ka të reguar që nuk ka qenë, nuk ka qenë zonja që të bëjë për pjesë, bashkje ka luar, por edhe bashkje aktuale, shoq që heci në, në të njëtë vizion. Pra, duke mos pasur pjesën e planifikimit uh, urban, dhe master planit të qytetit, uh, duam o pas duam, neve hapim rrugën ndërtime sporadike, po edhe ndërtime të jashlishme. Përveç pjesës qytetit, përëndësit qytetit, rasti më flagrant ka lidhje me atë që është via par, via, via i detit. Me qenë se është dhe një zonë më e lakmuar flasin, duke filluar nga plajë plajë qytetit plasim nga zona e plepave dhe në zona e curilave kemi ndërhyrje të cilët janë bërë nga privatët në shkelje me gjitha normat ambientale por dhe me atë që është panorama e, e vijës bërgetare gjithashtu ndërhyrje që ka bërë bashkia dhe ndërhyrje që ka bërë me, me studime për plasim nga në bashkia si që ishe restaurimi i fasadave është diçka që për mendimin tim nuk është kryer në mënyrë profesionale. Nuk është kryer në mënyrë profesionale sepse unë dëhyr thjesht për të dhënë një bojatisje dhe nuk u bën ato që ishin realisht problemet e qytetit, problemet e e banorëve. 
Pra, sjeljen e fasadave në, në gjëndin e tyre filestare, duke respektuar të që është arkitektura e qytetit. Gjithashtu, komplet pjesa e hidroizolimit, pjesa e termoizolimit, që u bërë investimi, nuk në kushton të asgjë që të ndërhynë të dhe në rritën në nivellit të eficiencës termike. Bulevardi Kryesor që njësë nga bashkia dhe rritë e hyrje e portit, për zotin Muka është një model i ndërhyrjeve pa kriter, kjo apsir është lëmë në mëshirë të fatit. Një problem që neve pa ndeshim sot e kësaj dite, është Bulevardi Kryesor, zonë që zbresim nga bashkia për të hyrje kryesor e portit, që është dhe pjesa e dursit vjetër, një nga zonat më më të bukura dhe të quhe e unë, por që po ndërhyet, ashtu si që është bërë i gjithë qyteti, po ndërhyet në mënyrë brutale nga private. Duke mos pasu një vizion se ku dëshkoj kjo, dhe me gjithë se neve kemi shemujt mirë, si që është Shkodra, si që është Korqa, që është lëhyrë në pazarën e vjetë, si u që ndërhyet të ke fundit edhe në një nga bulevardet e Vlorës, bulevardit dursit është lënë mëshirën e fatit. Dhe në dëshirë fundit italian, dikush bënë një stil barok, dikush bënë një stil rokoko, dhe vjen fundi kemi atë konglomerat, ku realisht ka humbur ajo që ishe fizionomia e asaj pjesa që dursit i duhet ingelej. Në konverstrimin e urbanisti, dursit përfajson sot një qytet pa vizion që pëhumbi identitetin. Në tonë se specialistet e kanë ngritur zërin, realiteti flet një tjetër gjuh, dëmet janë kryer dhe të duesh në dërhyrje radikale, por edhe shumë vullnet për të rikëtyrë qytetit atoj që vitet po i marin identitetin.